Olá, amigos do canal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem e prontos para falar de NFL. Antes de mais nada, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e também me siga nas redes sociais, arroba Chiodini, tanto no Instagram quanto no Twitter. Mas vamos lá, vamos falar sobre perguntas que eu recebi justamente no Instagram. Né? Como vocês sabem, não é um período com muitas notícias, então vamos à interação. Se você não me segue lá, perdeu a oportunidade, então me siga lá tá? para uma maior interação. E hoje eu vou responder uma pergunta sobre quarterbacks de cada time, né? da NFC e no decorrer da semana, os da AFC. Tá? Então, sem mais delongas, vamos lá. Vou pegar meu teleprompter aqui. Tá? Carolina deveria ter investido em mais alvos para Bryce Young? Bom, primeira coisa, deu uma babada aqui. Primeira coisa, é, não é possível ter tudo na NFL ao mesmo tempo. Quando o time subiu para pegar o Bryce Young, o time teve que abrir mão de algumas coisas. Tá? Uma delas foi o DJ Moore, um belo wide receiver, mas eu não acho que o corpo de recebedores de Carolina seja necessariamente fraco. Ele não é bom, mas também não é fraco. Gosto do DJ Shark, acho que o Terrace Marshall pode se desenvolver um bom jogador. O LaVisca Cheno tem que ser usado de uma maneira híbrida e é um jogador interessante. É, não gostei da seleção do Jonathan Mingo por onde ele foi draftado, mas acho que ele pode se tornar uma peça relevante dentro do elenco. E o Adam Thielen ainda tem um suquinho. Então assim, dentro do que dava para fazer, acho que o time fez. Deu uma boa linha ofensiva, que é um bom começo por Bryce Young. Então, eu estou de boa com isso. Acho que com o passar do tempo, isso tudo vai ser melhorado. Atlanta Falcons. O corpo de recebedores dos Falcons pode ajudar no desenvolvimento do Desmond Reader? Pode, mas eu acho que também é um corpo de recebedores que ainda precisa de mais talento. Gosto do Drake London, fez uma boa primeira temporada. Não era tão fã dele como um prospecto, mas foi bem. Gosto do Kyle Pitts, acho que ele pode explodir e se tornar o jogador que a gente esperava. Ainda tem o Bijan chegando que pode contribuir no jogo aéreo, Corderell Pedersen e por aí vai. Né? É, é um corpo muito físico, né? pode ajudar o Desmond Reader, por exemplo, em situações de bolas contestadas. Você tem dois jogadores do tamanho do Drake London e do Kyle Pitts, tá? mas não é assim nada que me empolgue. Agora acho que depende um pouquinho mais do Desmond Reader que qualquer outra coisa. Seguindo, Arizona Cardinals, Kyler Murray. Corre o risco de perder a posição caso não jogue bem esse ano? Corre. É uma situação bem... É... Como é que eu posso dizer? Qual é a palavra? Bem atípica essa situação do, do Murray. Né? O Murray ele é um cara que tem um contrato grande. Se a Arizona quiser se livrar dele em 2024, vai ter que arcar com uma parte da grana. Mas a gente já viu isso acontecendo nos últimos anos na NFL. Aaron Rodgers agora há pouco, Matt Ryan lá nos Falcons. E o time é cotado para ser uma das primeiras escolhas do próximo draft, além de ter uma escolha de primeira rodada extra, a do Houston Texans, né, que foi usada na troca pelo Will Anderson. Então o time pode estar tá de olho no Caleb Williams, né, o quarterback de USC, o prospecto mais falado. Outro ponto importante aqui é que a gente ainda vai ter o Kyler Murray voltando de lesão. Pode ser que ele não esteja nem pronto para a semana 1. Então, a situação do Kyler Murray pode se complicar para 2024 se ele não tiver uma boa participação lá e convencer o Jonathan Gannon e o Monte Austin Fork, que ele é o quarterback da franquia. Acha que Dino Smith vai ter uma regressão à média? Não acho que ele vai conseguir manter o nível da primeira metade da temporada de 2022. Cara, eu acho que o Dino é o seguinte, que Seattle precisa é do Dino mais estável. Não precisa ser um jogador que tenha jogado tão bem como na primeira metade, mas também não pode jogar mal como na segunda. Se encontrar um equilíbrio, tá tudo certo. O Dino Smith tem uma boa linha ofensiva na sua frente, tá? Eles acertaram muito ano passado no Charles Cross e no Abe Lucas, os dois offensive tackles. O time adicionou o Zach Charbonnet, que é um bom running back para jogar com o Kenneth Walker, então não vai perder esse cerne corrido do time e trouxe o Jackson Smith Nidigua para mim um steal, um alvo em bolas rápidas, um cara que vai ganhar jardas depois da recepção, que vai tornar esse ataque mais poderoso. Acho que o Seattle Seahawks é uma equipe que vai incomodar mais do que as pessoas estão pensando nessa temporada, e acho que o Dino vai se tornar um quarterback sólido daqui para frente na sua carreira. 
um quarterback que consegue conduzir o seu time, pelo menos aí até uma semifinal de conferência. Qual a, Tampa Bay Buccaneers, qual a chance do Baker ser titular até o fim do ano nesse Bucks sem muitas opções? Ah, eu acho que é o seguinte, a linha ofensiva deu uma piorada, é, o time está dando uma envelhecida, o Baker vai começar como titular, vai ter suas espalhadas de farofa, em algum momento vai machucar, e quando o time não tiver mais nada a perder, vai testar o Kyle Trask, também vai entender, eu acho que não, não é ele a resposta, então o Baker vai ser titular até, sei lá, semana 12, 13, e dali em diante a coisa desanda de vez para ele. Philadelphia Eagles, pelo contrato que foi assinado, acredita que o Hurts não terá um volume alto de corridas? Para mim, acho que não vai mudar nada. Talvez um dos principais pontos do jogo do Hurts é ele ser um quarterback que consegue tirar a vantagem terrestre, que o time consegue contra essas, essas defesas que jogam com dois safeties no fundo do campo ter a vantagem numérica, porque tem um extra blocker, já que seu quarterback corre com a bola, você tem um bloqueador a mais. Acho que se ele fosse mais velho, talvez diminuísse um pouco essa carga mas não vejo isso acontecendo, tá? E eu acho que ele vai continuar correndo com a bola e sendo bastante produtivo pelo chão. Se o deck fizer outro... Dallas Cowboys, se o deck fizer outra temporada, ok, mas jogar, não jogar bem nos playoffs, Dallas pode pensar em outro QB logo? Sim, Jerry Jones quer ganhar um Super Bowl, tá? Se o deck Prescott for o problema nos playoffs, o contrato dele acaba em 2024 e aí vai depender de questões financeiras também, mas o time pode sim pensar em outro quarterback, por que não? Né? É, se ele for a trava no final para o time não conseguir dar o próximo passo, pode sim pensar em outro quarterback e o Dak Prescott entra levemente pressionado nessa temporada. New York Giants, acredita que Daniel Jones pode atingir o seu teto na próxima temporada? Sim, mas na minha, na minha concepção o teto dele não é muito maior do que visto na última. É um quarterback aí para as suas 23, 23, 24 touchdowns, cuidando bem da bola, tá dentro do que eu acho que ele pode produzir, tá? Opa, meu cabelinho aqui. Aí, aí eu acho que é por aí, mas não, não muito mais que isso. Agora, o... esperar o salto dele aí para ser um quarterback de 30, 32 touchdowns, eu já não, não acho que vai acontecer. É um quarterback que, para mim, tem que continuar cuidando bem da bola e dar uma evoluída como passador. Vai ter mais armas para isso, mas eu acho que ele já está muito perto do teto dele. O que Sam Howell precisa, para mo precisa mostrar para ganhar uma segunda temporada, mesmo que o recorde do Washington Commanders seja ruim, mostrar que ele não é o responsável por aquele recorde. Tá? Ser um quarterback que mostra flashes, ser um quarterback que mostra que merece a oportunidade de ter uma temporada com um time mais completo ao seu redor. Eu acho que passa por aí. Vencer jogos improváveis, arrancar algumas vitórias, deixar o time longe de uma ótima posição no draft, pode ser o suficiente para o Sam Howell é, manter a sua posição em 2024. 49ers, dá para confiar no Sam Darnold caso os outros QBs nos Niners não se recuperarem? Não, não dá para confiar em Sam Darnold. O grande problema de Sam Darnold é justamente esse, não ser confiável ser um quarterback que oscila muito, já teve bons jogos, mas aí no outro jogo joga terrivelmente, é uma montanha russa, é um cara que mentalmente, se ele não começa bem o jogo, dificilmente ele consegue voltar para a partida, e aí ele toma decisões muito ruins. Então, minha resposta é não, não dá para confiar em Sandarno. Jared Goff, Detroit Lions, o que precisa ser feito para garantir o emprego no ano que vem? Manter o nível de performance de 2022 e ir aos playoffs. Os Lions não são uma franquia que está muito preocupada com o quarterback. Eles gostam do Jared Goff, tá? Tanto que eles não draftaram, em nenhum momento cogitaram draftar um quarterback. Mas ele precisa dar um passo para a franquia entender que ele pode levar o time a lugares mais longínquos. Saints. O upgrade que os Saints terão com o Derek Carr está sendo subvalorizado? Não. Acho que o Derek Carr é um bom quarterback, é melhor do que o que o time tinha, mas o time do Saints é mediano e só é favorito na divisão, porque a divisão é uma divisão fraca. Tá? Os Saints envelheceram muito nos últimos anos e não são um time é, que você olha assim com, nossa, que timaço, né? Então, assim, é um bom time para brigar aí por um wild card e o Derek Carr é um quarterback desse tipo também. Chicago Bears, Justin Fields com 2.800 jardas. 25 TDs e 11 interceptações em 2023. Os Bears ficam com ele ou procuram um outro quarterback? Ficam com ele, 
tá? Porque ele ainda vai adicionar no jogo terrestre, não, não há dúvida quanto a isso. E aí acreditam que ele deu um salto como o torcedor dos Giants está acreditando que o Daniel Jones vai dar no último ano, tá? Só que a diferença de potencial, estou falando de potencial, tá? Para mim, o Justin Fields ainda tem que mostrar muito na NFL. Acho que o Daniel Jones mostrou uma, uma curva de evolução melhor. Tem mais tempo na liga também. Mas é, o potencial do, do, do Justin Fields é maior. E aí cê, eu, pelo menos, consigo acreditar, se ele tiver isso aqui, um, um salto maior na próxima temporada. Matt Stafford Rams. Matt Stafford é overrated? Não, pelo contrário, durante grande parte da carreira foi underrated. É um quarterback da elite da NFL hoje? Não. Tem um problema de lesão no pescoço, volta de uma lesão no pescoço, mas é um quarterback de alto nível, que tem muito é, aquele Super Bowl dos Rams, os Rams terem vencido o Super Bowl tem muito a marca do Matt Stafford, tá? é um quarterback cascudo, é um quarterback que tem um braço espetacular, que tem uma boa técnica, e para mim, não é overrated, pelo contrário, em muito tempo foi underrated. Tá? Então, Matt Stafford, para vocês verem, os Rams vinham, vinham, vinham e não conseguiam ganhar o Super Bowl. Todo mundo fala, ah, os Rams contrataram naquele ano o Von Miller, contrataram o Odell Beckham Jr. Ok, todos foram importantes. Se o Jared Goff fosse o quarterback, duvido que eles teriam vencido o Super Bowl. Venceram porque era o Matt Stafford. Tá? Então, não acho que é overrated, não. Faltam duas perguntas. Kirk Cousins, após 2023, seu último ano com os Vikings, tem mercado como QB1 em outro time ou já era? Tem e muito. Mais da metade dos quarterbacks da NFL é pior que o Kirk Cousins. Mais da metade dos quarterbacks titulares é pior que o Kirk Cousins. Tem e muito. Kirk Cousins é um true quarterback titular na NFL. Sabe? Pode não ser espetacular, mas é um bom quarterback e as pessoas subestimam o Kirk Cousins. E vai ter time brigando pelo Kirk Cousins se ele for para o mercado. Não tenho dúvida disso. E, por último, a mobilidade de Jordan Love deve mudar muito o ataque de Green Bay nos próximos anos? Não. Não acho que o Jordan Love seja móvel a ponto de se moldar uma estratégia para isso. Móvel por móvel, e estamos falando de mobilidade, comprar tempo, se mover bem, Roger sempre foi um quarterback móvel, comprando tempo no pocket, saindo pela lateral e mantendo essa ameaça terrestre em corridas curtas. Jordan Love é um pouco mais ágil, um pouco mais móvel, porém não sabe comprar tão, tão bem tempo dentro do pocket, né? É, e não acho que vai mudar. Fiz um vídeo falando como o ataque do Green Bay Packers pode ajudar o Jordan Love no primeiro ano, e eu acho que em termos de é, esquemáticos ele não vai mudar muito, tá? Ele não vai mudar muito, é, ele vai continuar parecido, e aí depois sim esse ataque pode ser que seja adaptado ao Jordan Love, algumas outras coisas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de se inscrever no canal, valeu e tchau!